స్నేహితులారా మీకు అందరికీ నమస్కారం ఈ దినం మన భారతదేశ సమకాలీన రాజకీయాల్లో ఎంతో వివాదాన్ని సృష్టించినటువంటి నూతన పార్లమెంటు భవనం యొక్క ప్రారంభోత్సవాన్ని గురించి అంతేకాకుండా జరుగుతున్నటువంటి పరిణామాలు భారతదేశంలో పార్లమెంటరీ ప్రజాస్వామ్యం క్షీణించి మెజారిటీ నిరంకుశత్వం వైపు వెళ్తోందా అన్నటువంటి ఒక ప్రశ్న మరి ఆ ప్రశ్నకు జవాబుగా ఒక విశ్లేషణ మీ ముందు నేను ఉంచాలని భావిస్తూ ఉన్నాను మే నెల ఇరవై ఎనిమిదవ తారీఖున రెండు వేల ఇరవై మూడవ సంవత్సరం మన భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ గారు కొత్త పార్లమెంటు భవనాన్ని ఎంతో ఆర్భాటంగా అన్ని తానే ఆల్ పర్వేజ్ ప్రజెన్స్ మరి కర్త కర్మ క్రియ అన్ని తానే అయి చాలా గొప్పగా దాన్ని ప్రారంభించాడు అంతేకాకుండా మరి పురాణాల్లో చరిత్రలో ఈ పార్లమెంటు భవనం ప్రారంభోత్సవం పక్కన పెట్టే అందులో ఒక స్కెప్టర్ సెంగోల్ ఒక రాజదండం రాజదండం అన్నది రాజరికానికి చిహ్నం మనకు పురాణంలో చరిత్రలో రాస్తున్నారు చోళుల చక్రవర్తుల కాలంలో ఒక రాజు నుంచి మరొక రాజుకు అధికారాన్ని బదలాయించేటప్పుడు ఈ యొక్క రాజదండాన్ని వాళ్ళు మార్పిడి చేసేవాళ్ళు మరి ఇక్కడ ఏం మార్పిడి జరిగిందో మనకు తెలియదు కానీ దానికి పెద్ద ఎత్తున పూజలు పునస్కారాలు చేసి రాజదండానికి సాష్టాంగపడి ఆ సింగోల్ను తీసుకొని వచ్చి పార్లమెంటు కొత్త భవనంలో దాన్ని అక్కడ ప్రతిష్ఠించారు ప్రధానమంత్రి ఇది చాలా తీవ్రమైనటువంటి వివాదానికి రాజకీయ తుఫాన్కు దారి తీసినటువంటి విషయం మనకు అందరికీ కూడా తెలుసు ఎందుకంటే ఈ పార్లమెంటు నూతన భవనానికి భారతదేశ రాష్ట్రపతి హెడ్ ఆఫ్ ది స్టేట్ అండ్ ఆల్సో హెడ్ ఆఫ్ ది పార్లమెంట్ అండ్ అటువంటి భారతదేశ రాష్ట్రపతి గారిని కానీ అదేవిధంగా పార్లమెంటులో ఉన్నటువంటి ఉభయ సభల యొక్క సభాపతులను కానీ మరి అదేవిధంగా ప్రధాన ప్రతిపక్ష నాయకుడు కానీ ఇతర రాజకీయ నాయకులను కానీ గౌరవంగా అధికారికంగా దాంట్లో ఆహ్వానించి వారి యొక్క మరి పార్టిసిపేషన్ భాగస్వామ్యం ఉండ ఉన్న ఉండకుండా మరి చేసినటువంటి పరిస్థితి పట్ల తీవ్రమైనటువంటి దుమారం చెలరేగినటువంటి విషయాన్ని మనం గమనించాం ఇది ఏంటి దీనికి ఏంటి సంకేతం పార్లమెంటు భవనం అన్నది భారతదేశ ప్రజల యొక్క ప్రజాస్వామ్య గమనానికి ఒక సంకేతం మరి వాస్తవంగా ప్రజాస్వామ్య రాజ్యాంగబద్ధమైన గణతంత్ర దేశం మనది ప్రపంచంలోనే అత్యంత పెద్దదైనటువంటి ప్రజాస్వామ్య దేశం ఇక్కడ ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజలే పాలకులుగా ఉంటారు ప్రజల చేత ప్రజల వలన ప్రజల పొరకు ప్రభుత్వాలు స్థాపించబడతాయి ప్రజలు ఎన్నుకున్నటువంటి ప్రభుత్వాలు పార్లమెంటు పార్లమెంటు ద్వారా ఏర్పడినటువంటి మంత్రివర్గం ఆ పార్లమెంటుకు ప్రజల తరఫున బాధ్యత వహిస్తూ పార్లమెంటు యొక్క అధీనంలో పార్లమెంటు యొక్క పర్యవేక్షణలో ఈ మంత్రివర్గం లేదా కార్యనిర్వాహక వ్యవస్థ పనిచేయాల్సినటువంటి ఆవశ్యకత మ్యాండేటరీ అది కాన్స్టిట్యూషనల్ మ్యాండేట్ మరి ఇక్కడ రాజులు పరిపాలిస్తున్నది కాదు ఒక రాజు నుంచి ఇంకొక రాజుకు అధికారం బదలాయిస్తున్నది కాదు భారత రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ సెవెంటీ నైన్ ఏం చెప్తా ఉందంటే ఇక్కడ ఈ యొక్క భారతదేశ యూనియన్ అంటే యూనియన్ గవర్నమెంట్ ఒక పార్లమెంట్ ఉంటుంది ఈ పార్లమెంటులో ఎవరు ఉంటారు ది పార్లమెంట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ టూ హౌసెస్ వన్ ఈజ్ కాల్డ్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ స్టేట్స్ అండ్ ది అదర్ ఈజ్ కాల్డ్ హౌస్ ఆఫ్ పీపుల్ అంటే అధ్యక్షుడు భారతదేశ అధ్యక్షుడు 
అదే విధంగా ఎగో సభ అంటే రాజ్యసభ తర్వాత దిగో సభ అంటే లోక్సభ ఈ మూడు కూడినదే పార్లమెంట్ కాబట్టి ఇక్కడ అధ్యక్షుడు లేదా ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ ఇన్సపరబుల్ ఫ్రమ్ ది పార్లమెంట్ అంటే పార్లమెంట్ నుంచి విడదీసడానికి అధ్యక్షుడిని లేదు ఇట్స్ ఇట్స్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ అధ్యక్షుడు లేకుండా పార్లమెంట్ అన్నది లేదు కానీ ఈ నూతన పార్లమెంటు భవనానికి మరి ప్రారంభోత్సవానికి మరి భారతదేశ అధ్యక్షురాలిని పిలువకపోవడం అనేది ఇది ఎ సీరియస్ కాన్స్టిట్యూషనల్ ఇంప్రాపర్టీ చాలా తీవ్రమైనటువంటి రాజ్యాంగ నిబంధనల యొక్క ఉల్లంఘన అని అందరూ కూడా చెప్పారు అంతేకాకుండా ఈ యొక్క ఇనాగరల్ ఫంక్షన్ ఏదైతే ఉన్నదో ఇది ప్రధానమంత్రి గారు అదేవిధంగా రాష్ట్రపతి ఉభయ సభల సభాపతులు అంటే ప్రెసిడెంట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా హూ ఈజ్ ఆల్సో చైర్మన్ ఆఫ్ రాజ్యసభ అండ్ లోక్సభ స్పీకర్ అండ్ మెయిన్ ది లీడర్ ఆఫ్ మెయిన్ అపోజిషన్ పార్టీ అండ్ అదర్ లీడర్స్ ఆఫ్ ది ఆల్ అదర్ పొలిటికల్ పార్టీస్ వీళ్ళంతా కూడా సమిష్టిగా సంతోషంతో ఒక ఆహ్లాదకరమైనటువంటి వాతావరణంలో భారతదేశ ప్రజాస్వామ్య యొక్క గణతంత్ర విలువలను మరి అందరూ కూడా రిఫ్లెక్ట్ అయ్యే విధంగా అందరూ కలిసి పార్టిసిపేట్ చేసే ఆ భాగస్వామ్యంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించింటే మనకు ఈ భారత పార్లమెంటరీ ప్రజాస్వామ్య విధానానికి ఒక సంపూర్ణత దాని యొక్క రిఫ్లెక్షన్ అందరికి కూడా విదేశాలకు కానీ దేశ ప్రజలకు కానీ దాని విశిష్టత అర్థమైంది అయితే ఆ విధంగా చేసుకోలేదు ఎందుకంటే రాజ్యాంగం ద్వారా సృష్టించబడినటువంటి పార్లమెంటరీ ప్రజాస్వామ్యం రాజ్యాంగాన్ని మనకు మనమే తయారు చేసుకుని మనకు మనమే సమర్పించుకున్నాం మనమే పాలకున్నాం ఇక్కడ రాజులు దండాలు అనేటువంటిది ఎటువంటిది కూడా లేదు మరి అటువంటి పరిస్థితిలో ఈ యొక్క పార్లమెంటు భవనంలో ఈ సెంగోలుకు అంత ప్రాధాన్యత ఇచ్చి రాజధానికి అంత ప్రాధాన్యత ఇచ్చి దానికి పూర్తి సాష్టాంగ దండ ప్రమాణం చేసి దాన్ని మరి ప్రతిష్ఠించిన దానికి ఇది పూర్తిగా పార్లమెంటరీ ప్రజాస్వామ్య విలువలకు నిబంధనలకు రాజ్యాంగ బద్ధమైనటువంటి ప్రజా పాలనకు ప్రజాస్వామ్యానికి పూర్తిగా విరుద్ధము మరి అటువంటి గుర్తులు పార్లమెంటరీ వ్యవస్థలు ఉండడానికి వీలు లేదన్నటువంటి వాస్తవాన్ని మనం గమనించాలి ఈ విధమైనటువంటి కార్యక్రమాలు ఏమవుతాయంటే పార్లమెంటరీ వ్యవస్థ యొక్క హేతుబద్ధతను పార్లమెంటరీ వ్యవస్థ యొక్క అధికారాన్ని పూర్తిగా బలహీనపరుస్తాయి పార్లమెంటరీ వవస్థనే అవమానించేటువంటి పరిస్థితిగా కనపడుతుందని చెప్పి మనం గమనించాలి అఫ్కోర్స్ గత తొమ్మిది సంవత్సరాలుగా ఈ యొక్క మనం పార్లమెంటరీ ఫంక్షనింగ్ మనం చూస్తే ఈ తొమ్మిది సంవత్సరాలుగా ఎక్కడ కూడా పార్లమెంటులో ఒక ఫలప్రదమైనటువంటి చర్చ పార్టిసిపేషన్ ఆఫ్ ఆల్ పొలిటికల్ పార్టీస్ తర్వాత రెగ్యులర్గా పార్లమెంటు సమావేశం కావడం అంతెందుకు సాక్షాత్తు ప్రధానమంత్రి పార్లమెంటు సమావేశాలకు హాజరు కాదు పార్లమెంటరీ సమావేశాల్లో చర్చల్లో ఎక్కడ కూడా పాల్గొన్నటువంటి పరిస్థితి లేదు ఈ యొక్క పార్లమెంటరీ సుప్రీమసీని ఈ పార్లమెంటు యొక్క ఆధిపత్యాన్ని ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి కార్యనిర్వాహక వ్యవస్థ ఏదైతే కార్యనిర్వాహక వ్యవస్థ అంటున్నామో మంత్రి మండలి మంత్రి మండలి దేనికైతే బాధ్యత వహించాల్సిందో అటువంటి పార్లమెంటును ఈరోజు నిర్లక్ష్యం చేసి పార్లమెంటును పార్లమెంటును నిర్లక్ష్యం చేయడం కాకుండా పార్లమెంటును కంట్రోల్గా పెట్టుకొని ఈరోజు ప్రభుత్వాన్ని కొనుగోలు నడుపుతున్నటువంటి పరిస్థితిని మనం చూడాలి ఇక్కడ పార్లమెంటరీ ఆధిపత్యం లేదు ఇక్కడ కార్యనిర్వాహక ఆధిపత్యం ఎందుకు ఉంది బికాజ్ ఇట్ ఇస్ గట్ బ్రూట్ మెజారిటీ చాలా మరి ఈ యొక్క మెజారిటీ ఏకం ఉండడం వల్ల ప్రతి మామూలుగా అయితే పార్లమెంటు మీన్స్ ఇట్స్ ఎ ఫోరం ఫర్ డిబేట్ ఇట్స్ ఎ ఫోరం ఫర్ డిస్కషన్ ఇట్స్ ఎ ఫోరం ఫర్ ఆర్గ్యుమెంట్ అండ్ ఫైనలీ అరైవింగ్ ఎట్ ఎ కన్సెన్సస్ చర్చలు వాదోపవాదాలు ఒక ఇష్యూ పైన ఒక చట్టాన్ని తయారు చేసేటప్పుడు లేకపోతే ఒక సమస్య పైన దేశానికి సంబంధించిన సమస్య పైన ఏదైనా ఒక బిల్లును తీసుకొచ్చినప్పుడు అన్ని వర్గాల యొక్క అభిప్రాయాలను ప్రతిబింబే విధంగా విధంగా చర్చలు జరగాలా ఆ చర్చలు జరిగిన తర్వాత పార్లమెంట్లో ప్రతి ప్రతిబింబించినటువంటి అభిప్రాయాలను వేది తీసుకుని చట్టాలను రూపొందించాలా ఆ విధమైనటువంటి మరి ప్రజాస్వామిక విలువలను ఈరోజు మనం కుంగలు దొక్కేటువంటి విషయాన్ని చూస్తూ ఉన్నాం ఇష్ట రీతిగా పార్లమెంటు సమావేశాలను నడుపుతున్నటువంటిది కాకుండా మరి దురదృష్టవశాత్తు ఈరోజు న్యూట్రల్గా ఉండాల్సినటువంటి తటస్థంగా ఉండి పార్లమెంటరీ వ్యవస్థకు గౌరవాన్ని కాపాడాల్సినటువంటి సభాపతులు కూడా ఒక రాజకీయ పార్టీ నాయకులుగా వ్యవహరించి ఉండడం వల్ల ఫలప్రదమైనటువంటి చర్చలు ఎక్కడా జరగడం లేదు అంతేకాకుండా అతి ప్రాముఖ్యమైనటువంటి శాసనాలు ఏదైతే బిల్స్ మనం పార్లమెంట్లోకి తెస్తూ ఉన్నామో వాటిపైన చర్చలు జరగకుండా 
ఎటువంటి చర్చలు జరగకుండా కూడా మన అనేకమైనటువంటి బిల్లులు శాసనాలుగా రూపొందించినటువంటి పరిస్థితి మనం గత తొమ్మిది సంవత్సరాల్లో చూస్తా ఉన్నాం ఈరోజు ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ అబ్రోగేషన్ ఆఫ్ ఆర్టికల్ అది కాశ్మీర్ కు సంబంధించినటువంటి మూడు వందల డెబ్బై ఆర్టికల్ ను దాన్ని రద్దు చేయడం అయినా కానివ్వండి అదేవిధంగా మరి ఇప్పుడు సిఏ సిఏ మరి దానిపైన చర్చలు కానివ్వండి మరి అంతేకాకుండా ఈరోజు కోవిడ్ నైన్టీన్ ప్రకటించడంలో ఆ ప్రభుత్వం చేసినటువంటి అదేవిధంగా రైతు చట్టాలపైన అదేవిధంగా లేబర్ కోడ్ పైన వీటన్నిటిపైన కూడా ఎక్కడ కూడా చర్చ అనేది లేకుండా ప్రతిపక్షాల యొక్క పాత్ర లేకుండా తమకున్నటువంటి బ్రూట్ మెజారిటీతో బుల్డో చేసి ఈ చట్టాలను ఆమోదించినటువంటి పరిస్థితిని మనం చూస్తా ఉన్నాం మరి అంటే పార్లమెంటును బైపాస్ చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితిని చూస్తా ఉన్నాం ఈ విధంగా మరి పార్లమెంటరీ వ్యవస్థను ఈరోజు బలహీనపరిచేటువంటి మరి పరిస్థితి పరిస్థితి మనం గమనిస్తా ఉన్నాం కాబట్టి ఆ రోజుల్లో మరి పార్లమెంటరీ వ్యవస్థ మన దేశానికి బాగా పనికి వస్తుందని చెప్పి భారత రాజ్యాంగ నిర్మాతలు ముఖ్యంగా ది ఫాదర్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్తో సహా ఆ భారత రాజ్యాంగాన్ని ఫ్రేమ్ చేయడానికి పాల్గొన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రజాస్వామికవాదుల నాయకులు ఆ రోజు భావించారు ఈ దేశం ఎదుర్కొంటున్నటువంటి అనేకమైనటువంటి బహుళ సమస్యలకు ఇదొక మంచి పరిష్కార మార్గం అవుతుంది పార్లమెంటరీ ప్రజాస్వామిక వ్యవస్థ అని అయినా కొన్ని ఆందోళనలు వాళ్ళకు ఉన్నాయి బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ దృష్టిలో కొన్ని ఆందోళనలు ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఇక్కడ వివిధ సంస్కృతులు భాషలు మతాలు ఉన్నటువంటి డిఫరెంట్ కల్చర్స్ ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క అంతేకాకుండా అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా సోషియో ఎకనామిక్ డిస్పారిటీస్ ఆర్థిక సాంఘిక అసమానతలు ఉన్నటువంటి ఈ సమాజంలో కొన్ని రిజర్వేషన్స్ ఉన్న పార్లమెంటరీ ప్రజాస్వామిక వ్యవస్థనే ఈ దేశానికి సరైనటువంటి మరి ఒక గమనాన్ని ఇవ్వగలదని చెప్పి వాళ్ళు భావించి ఈ రాజ్యాంగం ద్వారా మనకు ఆ ప్రజాస్వామిక వ్యవస్థను నెలకొల్పినటువంటి విషయాన్ని అయితే ఇక్కడ కూడా బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ఈ యొక్క నిబంధనలను పార్లమెంటరీ ప్రజాస్వామిక వ్యవస్థ యొక్క నిబంధనలను రాజ్యాంగ నిబంధనలను భావి తరాలు భావి ప్రభుత్వాలు ఏ విధంగా అమలు చేస్తారో వాటిపైన ఆధారపడి ఉంటుందని ఆయన కొంత ప్రికాషనరీ మెజర్స్ కూడా ఆందోళనను కూడా వ్యక్తం చేసినటువంటి సందర్భాన్ని మనం గుర్తు చేసుకోవాలి ఆయన రాజ్యాంగ సభలో మాట్లాడుతూ ఈ యొక్క పార్లమెంటు ప్రజాస్వామ్య ప్రజాస్వామ్యాన్ని సృష్టించినటువంటి రాజ్యాంగం భారత రాజ్యాంగం అమలు చేయాలన్నటువంటి అది ఆమోదించబడేటువంటి సమయంలో ఆయన మాట్లాడుతూ ఒక మాట అన్నారు ఏమన్నాడంటే మనం తీసుకున్నటువంటి ఈ రాజ్యాంగం అందులో ఉన్నటువంటి నిబంధనలు ఎంత గొప్పవైనా ఎంత మంచిదైనా ఆ రాజ్యాంగాన్ని అమలు చేసేటువంటి పాలకులు ఎవరినైతే ప్రజలు ఎన్నుకుంటారో ఆ పాలకులు చెడ్డవారైతే ఈ రాజ్యాంగం చెడ్డదవుతుంది అంతేకాకుండా ఈ రాజ్యాంగంలో నిబంధనలు కానీ రాజ్యాంగం కానీ వ్యవస్థ వ్యవస్థలు కానీ ఎంత చెడ్డవైనా రాజ్యాంగాన్ని ఆ వ్యవస్థలను అమలు చేసి పాలించేటువంటి పాలకులు మంచి వాళ్ళు అయితే ఈ రాజ్యాంగం ఇంకా గొప్పగా ఉంటుందని చెప్పి ఆయన మరి చెప్పడం జరిగింది అంతేకాకుండా ఇక్కడ పార్లమెంటరీ ప్రజాస్వామిక వ్యవస్థలో మనము మొత్తం కూడా ప్రజల మీద ఆధారపడి ఉంది ఈ ప్రజల ద్వారా ప్రజలు కోరుకున్నటువంటి ప్రభుత్వం వారి యొక్క ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా పనిచేసేటువంటి ప్రభుత్వంగా ఉన్నాయి ఉండాలి ఆ విధంగా మనకు చాలా ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి అని ఆయన భావించడం జరిగింది అందుకే ఆయన ఒక మాట అన్నాడు పార్లమెంటు ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజల వాణిని వ్యక్తీకరించడానికి మనకు శాసనసభ ఉంది అంటే ఇప్పుడు లోక్సభ కానీ అదేవిధంగా రాజ్యసభ కానీ రాష్ట్రాలలో శాసనసభలు కానీ ఉన్నాయి అంతేకాకుండా ఈ శాసనసభకు లోబడి శాసనసభ యొక్క పర్యవేక్షణలో అంటే పార్లమెంటరీ సూపర్విజన్లో అండర్ ది పవర్ ఆఫ్ పార్లమెంటు యొక్క అధికారానికి లోబడి మంత్రి మండలి కానీ లేకపోతే కార్యనిర్వాహక వ్యవస్థ కానీ పని చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది మరి ఈ రెండు ఉన్న ఈ రెండు కూడా అంటే ఇటు పార్లమెంటు కానీ మంత్రి మండలి కానీ అంటే లెజిస్లేచర్ కానీ ఎగ్జిక్యూటివ్ కానీ ఈ ఇవి రెండు కూడా తమ తమ పరిధిల్లో రాజ్యాంగ పరిధిలో పనిచేసి ఎటువంటి అధికారాన్ని అతిక్రమించకుండా ఉండడానికి సూపర్వైజ్ చేసి చెక్స్ అండ్ బ్యాలెన్సెస్ వ్యవస్థ ఒకటి మనకు స్వతంత్రమైనటువంటి న్యాయ వ్యవస్థను మనకు రాజ్యాంగం ఇచ్చినటువంటి విషయాన్ని మనం మరవకూడదు కాబట్టి ఇక్కడ ఈ మూడు ప్రధానమైనటువంటి అంగాలు రాజ్యాంగం పార్లమెంటరీ ప్రజాస్వామిక వ్యవస్థను అమలు చేయడానికి సృష్టి రాజ్యాంగం ఇచ్చినటువంటి యొక్క మూడు వ్యవస్థలు కూడా ఒకదాని పరిమితికి ఒకటి లోబడి వాటి పరిమితులను రాజ్యాంగ నిబంధనకు లోబడి ఆ విధంగా పని చేసినప్పుడు ఈ చెక్స్ అండ్ బ్యాలెన్సెస్ తీరీతో ఒకదానిపైన ఒకరికి మరి కంట్రోల్ కానీ అదేవిధంగా చెక్స్ ఇది చేయడం వల్ల ఈ నియంతృత్వం అనేది రాకుండా నియంతృత్వం అనేది రాకుండా అరాచకానికి దారి తీయకుండా పార్లమెంటరీ ప్రజాస్వామ్య ఒక చక్కటి పాలన విధానంలో ముందు కొనసాగుతుందని బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ఆకాంక్షించారు అంతేకాకుండా 
ఈ పార్లమెంట్ ప్రజాస్వామ్యం సక్సెస్ కావాలి విజయవంతం కావాలంటే ఆయన ముఖ్యంగా మూడు ప్రధానమైనటువంటి షరతులు పెట్టాడు అంటే ఇవి ఉండాలి రిక్వైర్మెంట్స్ ఉండాలి అన్నారు మొదటి ఏమంటే సమాజంలో ఎటువంటి సామాజిక ఆర్థిక అసమానతలు ఉండవు అంటే అన్ని అధికారాలు అన్ని హక్కులు తమకే కలిగినటువంటి మరి ఒక సంపన్నమైనటువంటి క్లాస్ ఒక తరగతి లేదా ఎటువంటి హక్కులు లేక బానిసలుగా ఉండేటువంటి సప్రేసర్ క్లాస్ అన్నటువంటి ఒక తరగతి ఇవి ఉండకూడదు సామాజిక ఆర్థిక అసమానత లేనటువంటి సమాజం అది నంబర్ వన్ ప్రీ రిక్వెస్ట్ ఫర్ సక్సెస్ఫుల్ పార్లమెంటరీ డెమోక్రసీ రెండవది బలమైనటువంటి ప్రజల వాణిని గట్టిగా వినిపించేటువంటి బలమైనటువంటి ప్రతిపక్షం అవసరం పార్లమెంటరీ ప్రజాస్వామ్యంలో ఎందుకంటే ఇక్కడ పార్లమెంటరీ ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజలు కాలానుగుణంగా ఎందుకంటే ప్రజల దగ్గర కూడా ఒక వీటో పవర్ ఉంది ఏముంది తాము కోరుకొని ఎన్నుకుని తమ యొక్క తరపున ఈ రాష్ట్ర దేశాన్ని కానీ రాష్ట్రాన్ని కానీ పాలించాలనుకుని ఎన్నుకున్నటువంటి ఎవరైతే పాలకులు ఉన్నారో వారు సరిగా తమ ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా పని చేయకుండా తమ ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలను అవలంబిస్తే తిరిగి ఎన్నికల ద్వారా పీడిఆర్కల్ ఎలక్షన్స్ నిర్మిత నిధులు వచ్చేటువంటి ఎన్నికల ద్వారా వీటో పవర్ ఓటు అనేటువంటి తమ యొక్క వీటో ఆయుధం ద్వారా ఆ ప్రభుత్వాన్ని గద్దరించి మళ్ళా తమకు నచ్చిన ప్రభుత్వాన్ని ఎన్నుకునే అధికారం కలిగినటువంటిది ప్రజలకు ఉన్నటువంటి ఓటు హక్కు అదేవిధంగా పార్లమెంటులో ఇమీడియట్ వీటో పవర్ అనేది ఎక్కడ ఉందంటే బలమైనటువంటి అపోజిషన్ ఏదైనా ఒక చర్చ వచ్చినప్పుడు ఒక సందర్భం ప్రభుత్వం తీసుకున్నటువంటి చర్య కానీ ప్రభుత్వం చేసినటువంటి చట్టం చేయబోతున్నటువంటి చట్టం కానీ వీటిపైన మరి పూర్తిగా వ్యతిరేకత దానిపైన చర్చ వాదోపవాదాలు జరిగితే దాంట్లో ఉన్నటువంటి నిజాయితీ అనేది దాంట్లో నిజంగా ఎంతవరకు ఆ చట్టం ద్వారా లేకపోతే ప్రభుత్వం తీసుకున్నటువంటి ఆ చర్య ద్వారా మేలు జరుగుతుందని చర్చ కోసింది కాబట్టి అపోజిషన్ విల్ యాక్ట్ అది ఇమీడియట్ వీటో విత్ ఇన్ ది ప్రిసింగ్స్ ఆఫ్ ది పార్లమెంట్ కాబట్టి అది పనిచేస్తాం చివరిగా ఇక్కడ పార్లమెంట్ మూడవ అంశం ఏంటంటే పార్లమెంటరీ ప్రజాస్వామ్యంలో మెజారిటీ దౌర్జన్యానికి ఎటువంటి అవకాశం లేదు మైనారిటీ ప్రజాభిప్రాయాన్ని అనగదొక్కేటువంటి అవకాశం లేదు ఎందుకంటే ప్రజాస్వామ్యంలో ముఖ్యంగా ఈ పార్లమెంటరీ ప్రజాస్వామిక వ్యవస్థలో అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా కావాల్సింది ఈ మూడు అంశాలతో పాటు మీ చివరక ఏముందంటే ప్రజాస్వామ్యంలో అందరూ కలిసి పనిచేసేటువంటి ఒక మోరల్ ఆర్డర్ ఇన్ ద సొసైటీ సమాజంలో ఒక నైతిక విలువలతో కూడినటువంటి సమాజం మనకు కావాలి శక్తివంతమైనటువంటి ప్రజల యొక్క పబ్లిక్ కాన్షియన్స్ మన 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 సాక్షి మన మన ప్రజల యొక్క కాన్షియన్స్ కూడా చాలా గట్టిగా ఉండాలి ఇవి రెండు చాలా అవసరం ప్రజాస్వామ్యంలో ఇంకొకటి తప్పనిసరిగా మన తోటి పౌరుల పట్ల గౌరవం ఒక గౌరవప్రదమైనటువంటి వైఖరి అదేవిధంగా ఇవి ప్రజాస్వామ్యము పార్లమెంటరీ ప్రజాస్వామ్యం సక్సెస్ఫుల్ గా పనిచేయాలంటే ఈ అంశాలపైన ఆధారపడి ఉంది మరి ఇటువంటి అంశాలపైన ఆధారపడి ఉండాలంటే ఈ స్వేచ్ఛ రాజకీయ జీవితానికి బలమైనటువంటి ప్రతిపక్షం ఎంత అవసరమో అది కాన లేకపోతే పార్లమెంటరీ ప్రజాస్వామ్యం మనగడ కష్టం అవుతుంది అదేవిధంగా స్వేచ్ఛగా న్యాయమైనటువంటి పద్దతిలో ఎన్నికలు జరగాలి ఇప్పుడు మనం చూస్తా ఉన్నాం ఎన్నికల పరిస్థితులు ఏ విధంగా ఉన్నాయో ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్ మిషన్స్ మరి అదేవిధంగా మనం ప్రతి చోట వింటా ఉన్నాం ఎలక్షన్ కమిషన్ కూడా తన యొక్క స్వయం ప్రతిపత్తిని కోల్పోయింది ఉన్నటువంటి అధికారంలో ఉన్న పార్టీకి అడుగులకు మడుగులొత్తా ఉందని ప్రపంచం అంతా కూడా బ్యాలెట్ పేపర్ ఉంటే అసలు ఈవీఎంలు కానీ పెట్టాం ప్రపంచ దేశాల్లో అభివృద్ది చెందిన దేశాల్లో దే రిసార్టెడ్ అగైన్ మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చి బ్యాలెట్ పేపర్ తీసుకున్నారు మనం ఎందుకు బ్యాలెట్ పేపర్ పెట్టడం లేదు బ్యాలెట్ పేపర్ పెడితే ప్రతి ఓటర్ నిర్భయంగా తన ఓటు హక్కును ఉపయోగించుకునే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ స్వేచ్ఛ స్వేచ్ఛగా మరి న్యాయమైనటువంటి పద్ధతుల ఎన్నికలు జరగాలి ఎన్నికలు జరిగితే అప్పుడు పవర్ అనేది అధికారం అనేది ఒక పార్టీ నుంచి ఇంకొక పార్టీకి ప్రజలు ఎన్నుకున్నటువంటి పార్టీకి ఇటీవల మనం కర్ణాటక రాష్ట్రంలో చూసిన విధంగా కాబట్టి ప్రజాస్వామ్యం అనేది పార్లమెంట్ ప్రజాస్వామ్య పార్లమెంటు వ్యవస్థ అనేది ప్రజాస్వామ్యం యొక్క విజయానికి అత్యంత ఆవశ్యకమైనటువంటి వ్యవస్థ ఇక్కడ ఈ పార్లమెంటులో ప్రజల ప్రభుత్వం యొక్క చర్యలన్నీ కూడా స్క్రూటినీ చేపడతాయి అంతేకాకుండా ఇది ఈ విషయాన్ని మీరు గమనించాలా మరి మొదట స్వాతంత్రం ఏర్పడినప్పుడు ఈ పార్లమెంట్లో ప్రతిపక్షం ఉండాలి ఖచ్చితంగా అనేటువంటి అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేసిన వాళ్ళలో మొదటి ప్రధానమంత్రి జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు ఒకరు నేను వాస్తవంగా చెప్పాలంటే ఇన్ ద ఇనిషియల్ స్టేజెస్ ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ ఇండియా ఎక్కడ కూడా స్ట్రాంగ్ అపోజిషన్ లేదు కానీ కొంతమంది ఉన్నా కూడా పార్లమెంట్లో సజావుగా చర్చలు జరిగేటివి మరి మన అదేవిధంగా అపోజిషన్ పార్టీ వాళ్ళ యొక్క అభిప్రాయాలకు విలువ ఉండేది వాళ్ళకు ఒక భాగస్వామ్యం ఉండేది వాళ్ళను కూడా ఈ వ్యవస్థలో అంతర్భాగంగా ప్రతిపక్షం కూడా 
పార్లమెంటు వ్యవస్థలో నిర్ణయాత్మక శక్తిగా ఉండేట విధంగా వారి స్వరం వినిపించడమే కాకుండా తగినటువంటి గౌరవం కూడా ఆ రోజు ఇవ్వబడింది కానీ ఇప్పుడు గత తొమ్మిది సంవత్సరాల్లో మనం చూస్తే రాజకీయ వ్యవస్థ మారిపోయింది పార్లమెంటు యొక్క పాత్ర బలహీన పడిపోయింది పార్లమెంటరీ పార్లమెంటు యొక్క ఆధిపత్యము పార్లమెంటరీ అజమాయిషి ఈరోజు క్రమక్రమంగా తగ్గుతూ ఈ యొక్క బ్రూట్ మెజారిటీ రాజకీయ పార్టీకి ఏక రాజకీయ పార్టీ అందులో ఇప్పుడు ఈ విధంగా ఐడియాలాజికల్గా కూడా డైవర్జెన్స్ వచ్చేసింది ఏక రాజకీయ పార్టీ ఆధిపత్యమే కాకుండా ఐడియాలాజీ కూడా రైట్ సైడ్ రైట్ వింగ్ సైడ్ అతివాదం పైపు మతవాదం పైపు మరలినటువంటి పరిస్థితిని మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం మరి అంతేకాకుండా రాజ్యం పార్లమెంటు లోపల పార్లమెంటు బయట ది వాయిస్ ఆఫ్ డిస్సెంట్ ఈస్ బీయింగ్ సప్రెస్ ఎక్కడైతే మరి ప్రభుత్వ వ్యతిరేక గళాలు ఉన్నాయో ఆ నోరుని ఆ నోరులను నొక్కేటువంటి ప్రయత్నాలు కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాం వ్యవస్థల యొక్క దుర్వినియోగము అదేవిధంగా ప్రభుత్వ అధికార దుర్వినియోగాన్ని కూడా అక్కడక్కడ మనం చూస్తూ ఉన్నాం మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం మరి ఈ యొక్క జాడ్యము అన్ని వ్యవస్థలు కూడా పాకినటువంటి విషయాన్ని మనం గమనించాల్సిన అవసరం ఉంది దీనివల్ల పార్లమెంటరీ ప్రజాస్వామ్యం మరింతగా బలహీన పడిపోయి ప్రజాస్వామ్యం యొక్క చట్టబద్ధత దాని విశ్వసనీయత ఒక క్వశ్చన్ మార్క్గా మారిపోయింది కాబట్టి ఇక్కడ ఈ విధంగా అటువంటి ఎందుకంటే అంతేకాకుండా పార్లమెంటరీ ఫంక్షనింగ్లో కూడా స్టాండింగ్ కమిటీస్ ఉన్నాయి సెలెక్ట్ కమిటీస్ ఉన్నాయి ఇవి ఒకవేళ పార్లమెంటుకు సమయం లేనప్పుడు వాటి ద్వారా ఇంపార్టెంట్ బిల్స్ను స్క్రూటిని చేసి అక్కడ అభిప్రాయాలు తీసుకుని తిరిగి పార్లమెంట్లో చర్చించేది అటువంటిది కూడా ఇప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఇంటర్నల్ ఆర్గాన్స్ ఆఫ్ ది పార్లమెంట్ ఆర్ ఆల్సో సైడ్ లైన్ అవి కూడా బలహీనపరిచినటువంటి పరిస్థితినే మనం చూస్తూ ఉన్నాం కాబట్టి ఇట్లా అంతేకాకుండా వీటన్నిటి తోడు యాడెడ్ టు ఆల్ దిస్ ది పార్టిజన్ యాటిట్యూడ్ ఆఫ్ ది ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్స్ సభాపతులు ఎవరైతే వ్యవహరిస్తున్నారో రూలింగ్ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు పార్లమెంటరీ యొక్క అని ఔన్నత్య కించపరిచే విధంగా వన్ సైడెడ్ కూడా వ్యవహరిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి మరి ఇవన్నీ కూడా ఊరికే చెప్పడం లేదు మనం దీనికి ప్రభుత్వం యొక్క అధికార గణాంకాలను మనం ఒకసారి ఆలోచన చేద్దాం ఇక్కడ అధికారిక సమావేశ సమాచారం ప్రకారమే పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు నుంచి డెబ్బై సంవత్సరం వరకు వార్షికంగా ప్రతి సంవత్సరంలో సగటున నూట ఇరవై ఒక్క రోజుల నుంచి నూట ఇరవై ఒక్క రోజులు పనిచేసినాయి ఏది పార్లమెంట్లో ఉభయ సభలు అంటే దాదాపు మూడు నెలలు మూడు నాలుగు నెలల పాటు పనిచేసింది నూట ఇరవై అంటే నాలుగు నెలల పాటు పనిచేసింది కానీ అదే రెండు వేల ఇరవై రెండుకు వచ్చే లోపల ఈ లోక్సభ సమావేశాల సంఖ్య కేవలం యాభై ఆరు రోజులు మాత్రమే సంవత్సరంలో యాభై ఆరు రోజులు మాత్రమే ఈ యాభై ఆరు రోజులు కూడా ఎటువంటి ఉపయోగకరమైన చర్చ జరగలేదు అంతేకాకుండా లైటనింగ్ స్పీడ్ మెరుపు వేగంతో తనకు కావలసినటువంటి చట్టాలను వెంటనే ఆమోదించుకోవడం అటువంటి దానివల్ల పార్లమెంటు యొక్క అవునిత్యం క్షీణించడం మనం స్పష్టంగా కనపడతా ఉంది ముఖ్యంగా మనం చూడండి వ్యవసాయ చట్టాలు కానీ లేబర్ కోడ్ ఇవన్నీ కూడా ప్రతిపక్షాల నిరసనల మధ్యలోనే వితౌట్ ఎనీ డిస్కషన్ మరి ఆ రోజు ఆమోదం ఆమోదం తెలిపినటువంటి పరిస్థితిని మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఇంతేకాకుండా ఏదైనా ఒకవేళ తమకు అనుకూలమైనటువంటి పరిస్థితి పార్లమెంట్లో కానీ రాజ్యసభలో అక్కడ రూలింగ్ పార్టీకి తక్కువ ఉన్న చోట ఏదో ఒక రకంగా అక్కడ మనం వివాదాన్ని సృష్టించడం ఆ వివాదాన్ని సృష్టించి ప్రతిపక్ష వాణిని బలంగా తొక్కేయడం అంతేకాకుండా ఒకవేళ అవసరమైతే ఇవన్నీ కూడా కాకపోతే ఆర్డినెన్స్ రూ సెలెక్ట్ కమిటీలను స్టాండింగ్ కమిటీలను పార్లమెంటును బైపాస్ చేసి ఆర్డినెన్స్లు జారీ చేయడం ఇప్పుడు మొన్న జరిగినటువంటి ఢిల్లీ అసెంబ్లీ ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ పవర్ లేదు అంత సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అని చెప్పి సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పును నలిఫై చేస్తూ ఒక ఆర్డినెన్స్ పాస్ చేశారు అదేం పార్లమెంట్లో స్క్రూటినీకే మరి వస్తుందో లేదు ఇప్పుడు మరి దానిపైన కూడా వివాదం కూడా జరుగుతున్నటువంటి వాస్తవాన్ని మనం గమనించాలి పోనీ స్టాండింగ్ కమిటీ పరిశీలనకి ఏమన్నా ఇప్పుడు ఆ బిల్లులు పోతా ఉన్నాయి ఫార్ములాస్ కానీ త్రీ సెవెంటీ ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీది కానీ ఇంకొకటి కానీ వివాదాస్పదమైన నిర్ణయాలు ఉన్నటువంటి అనేకమైనటువంటి బిల్లులు ఎక్కడ కూడా స్క్రూటినీ ఆఫ్ సెలెక్ట్ కమిటీస్కి పోలేదు మనం చూసుకుంటే ఈ వీళ్ళ యొక్క కమిటీల యొక్క విలువ కూడా పదహైదవ లోక్సభ రెండు వేల తొమ్మిది నుంచి రెండు వేల పద్నాలుగులో దాదాపు ఈ సెలెక్ట్ కమిటీస్ ముఖ్యమైనటువంటి బిల్లులకు ఏడు వందల పద్దెనిమిది నుంచి ఏడు వందల పద్దెనిమిది బిల్లులు సెలెక్ట్ కమిటీస్ పోయినాయి కానీ రెండు వేల పద్నాలుగు పంతొమ్మిదిలో అది ఇరవై ఏడు ఇరవై ఏడుకు ఇరవై ఏడు అప్పుడు సెవెంటీ వన్ పర్సెంటు రెండు పదహారో లోక్సభలో ట్వంటీ ఇప్పుడు రెండు పంతొమ్మిది నుంచి ఇప్పుడు వరకు వచ్చిన సెలెక్ట్ కమిటీ ఎన్ని రెఫర్ అయ్యాయంటే కేవలం థర్టీన్ పర్సెంట్ అంటే క్రమక్రమంగా బిల్లులు రెఫర్ చేయడం కూడా తగ్గిపోయింది కాబట్టి ఇటువంటివన్నీ కూడా మనం ఆలోచన చేస్తే మంత్రివర్గం పార్లమెంటును డామినేట్ చేస్తోంది బికాస్ ఆఫ్ బ్రూట్ మెజారిటీ మిగతా వాటి అన్నిటికి
ఏదైనా ఇంపార్టెంట్ దేశ సమస్యలు దేశ భద్రతకు కానీ లేకపోతే ఒక దేశం యొక్క రాజ్యాంగంలో ఉన్నటువంటి వ్యవస్థ నిబంధనలు కూడా కొంత కదిలించేటువంటి అంశాలు ఏదైనా వచ్చినప్పుడు పార్లమెంట్లో ప్రత్యక్షాలతో చర్చించి దానిపైన ఒక ఏకాభిప్రాయాన్ని సాధించి ఏదైనా చట్టాలు చేస్తే అటువంటిది ఏం లేదు ఇప్పుడు నో డిస్కషన్ ఇంకా అవసరమైతే ఎవరైనా గట్టిగా మాట్లాడితే వాళ్ళపైన ఈడీ ఎన్ఐఏ ఇవన్నీ కూడా ఎవరైతే ప్రతిపక్ష నాయకులు ఎక్కువ మాట్లాడతారో వాళ్ళపైన వ్యవస్థలను కూడా మరి ఈరోజు దుర్వినియోగం చేసేటువంటి పరిస్థితి చూస్తూ ఉంది కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా మరి ఇదే కాదు ఇప్పుడు కొత్త పార్లమెంటు భవనం నిర్మాణంలో కానీ లేకపోతే ఇప్పుడు కొత్త పార్లమెంటు ప్రారంభోత్సవంలో కానీ ఏం కనపడతాం మనకి ఆరోగ్యం కనపడతా ఉంది ఇది ప్రజాస్వామ్యం కాదు ప్రజాస్వామ్యమైనటువంటి పద్ధతి కాదు అక్కడ డిస్ప్లే ఆఫ్ రాజదండం ఇట్స్ నాట్ ఎ సైన్ ఆఫ్ పార్లమెంటరీ డెమోక్రసీ ఇట్స్ అ సైన్ ఆఫ్ ఇట్స్ నాట్ ఎ సైన్ ఆఫ్ ది విల్ ఆఫ్ ది పీపుల్ ఇట్స్ అ సైన్ ఆఫ్ మనార్కి మరి అటువంటిది తీసుకుని రావడం ఇవన్నీ కూడా ఆలోచన చేస్తే అందరూ కూడా పార్లమెంటు పనితీరులో ఎంత క్షీణ దశకు వచ్చా ఉంది ఏ విధంగా పార్లమెంటరీ సుప్రీమసీ ఈజ్ బీయింగ్ డిక్లైన్డ్ ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం అండ్ ఇది స్లోలీ గివింగ్ టు ఎ మెజారిటీరియన్ ఆటోక్రాటిక్ టెండెన్సీస్ అనేది ఈ భావన వస్తోంది ఎందుకంటే ఇది మనం అనుకునేది కాదు ఈవెన్ ఇంటర్నేషనల్ ఏజెన్సీస్ కూడా కొన్ని ఈ పార్లమెంటరీ వ్యవస్థ ప్రజాస్వామ్యం ఎట్లా పనిచేస్తుందని చెప్పినా ఆయన చెప్తా అంటే ఈ మధ్య కాలంలోనే నేను మీకు చెప్తాను ఇప్పుడు ఈ ప్రపంచంలో ఈఎస్ఏలో ఈ రాజకీయాలు హక్కులు స్వేచ్ఛల పైన ఎప్పుడు వాళ్ళు నివేదికలు సమర్పిస్తే వార్షిక నివేదికలు సమర్పించేటువంటి ఒక సంస్థ ఏమైందంటే ఆ స్వేచ్ఛ సంస్థ భారతదేశం అన్నది ఇప్పుడు స్వేచ్ఛ ప్రజాస్వామ్యం నుండి లిబరల్ డెమోక్రసీ నుండి ఇట్స్ పార్షియలీ లిబరల్ డెమోక్రసీ పార్షియలీ లిబరల్ డెమోక్రసీగా దిగజారింది రెండోది స్వీడన్కి చెందినటువంటి వీడియం డెర్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్ కూడా భారతదేశము ఈరోజు ఎలక్ట్రల్ ఆటోక్రసీగా మారుతా ఉందని చెప్పి లోకభూష్టమైనటువంటి ప్రజాస్వామ్యం అని చెప్పి దాన్ని మనం నా గురువు అందించి ఆ విధంగా మరి ఇంటర్నేషనల్ బాడీస్ కూడా మనల్ని ఎత్తు చూపుతున్నటువంటి పరిస్థితిని గమనించాల సో ఇవన్నీ కూడా ఎందుకు వస్తున్నాయంటే పార్లమెంట్లో పార్లమెంట్లో బలమైనటువంటి ప్రతిపక్షం లేకుండా చేసి కేవలం ఒక బ్రూట్ మెజారిటీతో ఈ బుల్డోజింగ్ ఆఫ్ ఆల్ ది యాక్ట్స్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ అండ్ గెటింగ్ బై గెటింగ్ ది ఆల్ ది బిల్స్ పాస్డ్ వితౌట్ ఎనీ డిస్కషన్ దీనివల్ల జరుగుతూ ఉన్నది మరి దీన్ని మనం ఇటువంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు ఈ రాజ్యాంగం పార్లమెంటరీ యొక్క ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థకు విజయానికి చాలా విఘాతాన్ని కలిగిస్తానటువంటి విషయాన్ని మనం గమనించాలి అందుకే బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ హెచ్చరికను మనం గుర్తు చేసుకున్నాం ఏమన్నాడైనా ఈ భారతదేశం ఈ యొక్క పార్లమెంటరీ ప్రజాస్వామ్యాన్ని రాజ్యాంగాన్ని రాజ్యాంగ నిబంధనలను అమలు చేయడానికి ఎవరైతే వస్తారో అధికారాన్ని ఇస్తారో అటువంటి వ్యక్తులపైన ఆధారపడి ఉంటుంది వాళ్ళు మంచిల్లా చెడ్డోల్లా దాన్ని బట్టి ఈ వ్యవస్థలు మారుతాయి మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం రెండవది ఏమడిగినాడు ఆయన ది పబ్లిక్ కాన్షియన్స్ ఎప్పుడు కూడా మరి ఏ విధంగా ఉండాలన్న ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రభుత్వం యొక్క పనితీరును అది ఏ దిశలో ఈ ప్రభుత్వం నడుస్తూ ఉందో మరి అది పరిశీలించాల్సిన బాధ్యత ఎవరిపైన ఉంది ప్రజలపైన ఉంది కాబట్టి ఇది ఒక యాక్టివ్ ఎవర్ విజిలెంట్ అలర్ట్ పబ్లిక్ కాన్షియన్స్ ఇది చాలా అవసరం ఈ రెండు మరి అంశాలను మనం జాగ్రత్తగా బాగా చేసినటువంటి హెచ్చరికలను గుర్తుపెట్టుకుంటే నవ్ ఇట్ ఈస్ అల్టిమేట్లీ ఫర్ ద పీపుల్ ఇది ప్రజలు ఫైనల్గా న్యాయ నిర్ణయం ప్రజలు కాబట్టి మనం గమనించాలి ఎటుపోతుంది ఈ దేశం మరి ఈ విధంగా పోతే మరి లాస్ట్కి ఏమో చివరికి ఏమవుతుంది పార్లమెంటరీ ప్రజాస్వామ్యం బలహీన పడితే రాజ్యాంగం వ్యవస్థలన్నీ కూడా ఈరోజు బలహీన పడితే తిరిగి ఈ దేశంలో అరాచకత్వం వస్తుంది నిరంకుశత్వం వస్తుంది అండ్ దాట్ షుడ్ నాట్ హ్యాపీ అది జరగకుండా ఉండాలంటే ప్రజలు సరైన రీతిలో మనమే పాలకులం మన కోసమే మనం తయారు చేసుకున్నాం కాబట్టి ఈ వ్యవస్థను కాపాడుకునే దానికి పార్లమెంటరీ ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థను రాజ్యాంగాన్ని కాపాడుకునే దానికి అందరు కూడా మరి ముందుకు వచ్చి సమా ముందుకు రావాల్సిన అవసరం ఉంది అదేవిధంగా ఈ యొక్క దే మస్ట్ రైజ్ టు ద అకేషన్ టు డిఫీట్ ది మెజారిటీరియన్ ఆటోక్రాటిక్ టెండెన్సీస్ అండ్ రిస్టోర్ ది లెజిటిమసీ ఆఫ్ ది పార్లమెంటరీ డెమోక్రసీ అండ్ ద సుప్రీమసీ ఆఫ్ ది ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆ విధంగా ముందుకు పోవాలనే బాధ్యత మన పైన ఉందని మేము గుర్తు చేస్తూ సెలవు తీసుకుంటాం థ్యాంక్ యూ జై భీమ్ జై భారత్